ஹலோ வெல்கம் டு டிடாக்ஸ் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போய் அதனால் சூசைடும் பண்ணி இறந்து போயிடுறாங்க பாலிவுட் ஆக்டர் சுஜாந்த் சிங் ராஜ்பூட்டில் ஆரம்பித்து நம்ம ஊரில் இருட்டு கடை அல்வா ஓனர் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போய் அவங்க சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த டிப்ரெஷன் வந்து சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும் ஆபத்தில் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கும் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு பைலட் பயங்கர டிப்ரெஷனில் இருந்திருக்காரு அந்த டிப்ரெஷன் காரணமாக அவர் சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி ஃப்ளைட்டை கொண்டு போய் ஒரு பெரிய மலை மேலே மோதிடுறாரு இதனால் அந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருந்த நூற்றம்பது பேரும் இறந்து போகிறாங்க அவர் எதனால் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போனார் இந்த விபத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு டீப்பாக பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் யாரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி யாரையா பார்க்க வைங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேலும் மேலும் வீடியோ பண்ணணும்ட்டு இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு குறையாக இருக்குது இல்லை இது சரியாக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அது நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இருபத்தி நாலு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த விபத்தில் மாட்டின ஃப்ளைட் வந்து ஜெர்மன் விங்ஸ் அப்படிங்கிற ஏர்லைனுக்கு சொந்தமான ஃப்ளைட்டு இந்த ஃப்ளைட்டோட ரூட் வந்து ஜெர்மன்லேருந்து கிளம்பி பார்சிலோனா போயிட்டு திரும்பி ஜெர்மன் வர்றதா இந்த ஃப்ளைட்டோட ரூட் பிளான் இந்த கதையோட வில்லன் வந்து கோ பைலட் ஆண்ட்ரஸ் இவர் வந்து ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர் இதுக்கு முன்னாடி இவர் மேலே எந்த ஒரு பிளாக் மார்க்குமே இல்லை இவர் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலான பைலட்டாக தான் இருந்திருக்காரு இவர் பைலட் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பயங்கர டிப்ரெஷனுக்குள்ளாயிருக்காரு அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மாதம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் சரியாகிட்டு பைலட் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காரு இவர் கூட வேலை செய்கிறவங்க இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு யார்கிட்ட கேட்டாலுமே இவர் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷ நல்ல டைப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இவர் ஒரு அத்தலிட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இவ் இந்த விபத்து ஏற்படுறதுக்கு சில நாளைக்கு முன்னாடி மறுபடி இவர் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிருக்காரு ஆனால் இந்த விஷயம் அவங்கள சுற்றி இருந்த யாருக்குமே தெரியல அவங்க ஏர்லைன் பைலட்ஸு அப்புறம் கூட வேலை செய்கிற கொலிக்ஸு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருக்குமே இவர் இந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிருக்காரு திருப்பி அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலாகவே இருந்திருக்காரு இந்த விபத்தெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இவர் வந்து டிப்ரெஷனில் இருந்திருக்காரு அதனால தான் சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி விமானத்தை விபத்துக்குள்ளாக்கி இருக்காரு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் இவர் எதனால் டிப்ரெஷனில் இருந்தார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவர் கிறிஸ்டியன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் அவருக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அவர் ஐஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ண போயிருக்காரு செக் பண்ண போன இடத்துல டாக்டர் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் அது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் அவருக்கு ஏதோ ஐஸில் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அவரே மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு டைம் அவர் எப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருப்பாரோ வேறு வேறு டாக்டர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி ஐஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க பட் அவர் போன டாக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எதுவும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் அவருக்கு ஏதோ ஐஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இருக்குதுன்னு அவருக்குள்ளேயே மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இதை பற்றி வெளியில் யாருக்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை அவரே மனசுக்குள்ளே நமக்கு ஐஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு நமக்கு கண்ணு போயிடும் நமக்கு பைலட் லைசன்ஸ் பிடுங்கிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பயங்கரமாக டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டார் அவர் ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட இதுக்காக மெடிசனும் எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த டைம் ரொம்ப டிப்ரெஷன் போனதுனால ஃபேமிலி டாக்டரும் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்க அதனால் இனிமேல் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஃப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த விஷயத்தை வந்து அவர் சுற்றி இருக்க யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை அந்த ஏர்லைனர் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த ஏர்லைன் கம்பெனிக்கிட்டையும் மறைச்சிட்டார் ஏன்னா டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்கள ஃப்ளை பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு முன்னாடி நாள் இவர் சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிருக்காரு அதுக்கு ஆதாரமாக இவர் கூகுளில் ஹவு டு சூசைட் அப்படின்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஃப்ளை பண்ணுற ஃப்ளைட்டான ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டியோட விண்டோவை பற்றி நிறையா சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காரு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு ஃப்ளைட் காலையில் பத்து மணிக்கு பார்சிலோனா ஏர்போர்ட்டில் கிளம்பி ஜெர்மன் போகிறதுக்காக டேக் ஆஃப் ஆகிருக்கு டேக் ஆஃப் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்திலே கேப்டன் ரெஸ்ட் ரூம் போயிருக்காரு எப்பயுமே வந்து காக்பிட்குள்ளே ரெண்டு பேர் இருக்கணுங்கிறது ரூல்
ஓடி வந்து காக்பிட்டோட கதவை திறக்க ட்ரை பண்ணுறாரு பட்டு திறக்கவே முடியல பயங்கரமாக தட்டி சத்தம் போட்டு என்ன பண்ணாலும் அவருக்கு எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அட்ரெஸ் ஃப்ளைட்டு ஃபாஸ்ட்டாக கீழே போகிறத கவனிச்சு ஏடிசி பைலட்டை காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே பண்ணலை ஆண்ட்ரஸ் அவர் பயங்கர டிப்ரெஷனில் இருந்ததுனால ஏடிசிக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை கேப்டன் என்னென்னமோ சத்தம் போட்டு தட்டி பார்த்துருக்காரு அதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை ஏடிசி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க கேட்டது பேசஞ்சர்ஸோட அலறல் சத்தமும் கேப்டன் ஃபாஸ்ட்டாக கதவை தட்டிட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தார்ல அந்த சத்தம் மட்டும்தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஆண்ட்ரஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டு ஃபாஸ்ட்டாக கீழே இறங்கி அங்கிருந்து ஒரு பெரிய மலையில் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது நாட்ஸ் அதாவது ஏழ்நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் டேரெக்டாக போய் மோதியிருக்கு இதனால் ஃப்ளைட்டு சுக்கு நூறாக நொறுங்கிடுச்சு இதில் நூற்றம்பது பேர் சம்பவ இடத்துல இறந்து போயிட்டாங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மோதினதில் எது தலை எது கால் யாரோட கை இது யாரோட தலை இது அப்படின்னு அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மோதிடுச்சு அந்த பாடியை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஆண்ட்ரஸ் இவ்வளோ டிப்ரெஷனில் இருந்ததை யார்கிட்டையாவது ஷேர் பண்ணியிருந்தால் அவரோட மனநிலமை மாறியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக யார்கிட்டையாவது ஷேர் பண்ணோம்னா அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து வெளியில் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சுஜாந்த் சிங் ராஜ்புட் எடுத்துக்கோங்க அவர்கிட்ட பணம் இருக்குது நல்ல ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கார் நல்ல ஃபேம் இருக்குது இவ்வளோ இருந்தும் ஏதோ ஒரு டிப்ரெஷனில் அவர் இறந்து போயிருக்காரு ஆனால் அவர் எதுக்கு இறந்தார்னு இப்போ வரைக்கும் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க யாருக்குமே தெரியல இதே அவர் யார்கிட்டையோ ஷேர் பண்ணியிருந்தார்னா அவருக்கு அந்த மனநலம் மாறி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம யாராவது ஒருத்தங்க டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதும் கமெண்ட் பண்ணுறதும் தான் என்னை மோட்டிவ் பண்ணுவோம் மேலும் மேலும் வீடியோ பண்ணுறத